続きまして次のプレゼンテーションで移りたいと思います今回はですねえっと USA であのからの作品なんですけれども今回は初開発をしたのはえっとジェイソン・ローラーということなんですけどプレゼンをしてくださるのはジョシュア・ウェザーフォードとダニエル・ラヴィーンという方々ですご紹介いたしましょう「Inside a Star Filled Sky」どうぞ Hi, Good evening, ladies and gentlemen. Active Game Media no Joshua Weatherford to Moshimas. My name is Joshua Weatherford of the、uh, Active Gaming Media. So, I am Jangir from the Active Gaming Media as well. Hi, everyone. I am Jangir f r o ジェイソンさんの代理でこの作品を発表させていただきます。よろしくお願いいたします。So on behalf of Jason,、uh, we are、uh, presenting this game tonight. 先にちょっと下の映像をご覧ください。So first, please look at this video. この作品は実にえっと永遠をテーマにしたゲームです。Uh, this, is, this work is really a theme of the、uh, permanent or the infinity. It may be difficult to understand just from this video, but、uh, later I will speak in English to explain about this. これがジェイソン・ウォーの、えっと、家族の写真で。あの、This is a family picture of the Jason. Alright, alright, now on English. <laughs> so, we worked together with him to bring this to Japan. We are from Playism.、Uh, the game is, this is a little bit about the game. You can buy it from our site in Japan or from Jason's own site. It's 900 yen on our site. でえー、こちらのゲーム、このプレイズムですがのゲームですが、こちらは、えー、我々のサイトからも、えー、買っていただきますし、あるいはジェイソン自身のサイトからも買っていただきます。で、我々のサイトではこれ900円で買うことができます。So, Inside of Starfield Sky is a tactical shooter with the idea of infinity built into its mechanics. このインサイダー・スターフィールド・スカイというものは、えー、戦術的なシューターであり、えー、そしてそのメカニックスの中に、この無,えー、無限大という考え方自体が組み込まれています。で、この,コン,テンツはこのコンテンツはプロセージャル生成によって作られていましてで、そのレベルもそれから音楽も含まれています。この何十万ものこのピッチクラックのウェパンのコンビネーションがあります。Okay, so, which is to say the scope is effectively infinite. I don't mean unlimited, as that's a different idea. Infinity is something recursive, it plays back into itself and continues on for infinity. The, eh, ここで言いたいのは、つまり、ここにおける範囲というものは、実質的には無限大だということなんですね。つまり、この無限大だということは、制限がないという意味では決してありません。ただ、むしろ異なる考え方です。すなわち、無限大というものが反復されることによって、どんどん、それ自体にまた戻ってくると、えー、これがまさにこのゲームプレイの無限大というキーポイントです。So I put together this flow chart to kind of explain how the game works. So これがフローチャートでそのゲームでどのように動作するかということを示しているフローチャートで書いてみたんですが、so、if you look, this is your character. これが皆さんのキャラクターで、you can see it here. And you are inside this character right now. でこのキャラクターの中にみんな今皆さんはいます。So、next, you get attacked and killed right here. で、ここで攻撃されて死んでしまいますね。So、next, you are transported inside yourself, which was the previous level. で、したがそうすると、自分自身の中に今度はトランスポートされていく、その自分の中にいるわけですが。As you can see, it's even tightened the aesthetics. You can see the level become clearer as you zoom in. で、えー、そしてこのように外見もこのようになってしまって、そしてズームインしていくと、さらに中ということになります。So、now are, you are inside the previous character, as you see the c o l o r t h e r s o e i n s i d e the character.
So now we are going to go back to the previous level. We picked up new weapons to make ourselves stronger. で、えー、前のレベルに戻って、そしてここでウェポンを、えー、武器をピックアップして、えー、より強くなります。So we're back in the first level where we started. えー、もともとスタートした最初のレベルに戻ります。Next, you can next go inside other enemies actually. So we hover our cursor over this, and we can zoom inside the next enemy. で、えー、今度は次にですね、その敵の中に行きます。そうやってこのようにだんだんとハブして、そしてズームインしていきますと、この敵の中に行くわけですね。Once inside the enemy, you can actually pick up weapons to make them weaker, and if you actually mess up, you can make them stronger. で、えー、実はこの敵の中でも、えー、武器を、ウェポンを、えー、拾うと、えー、敵を弱くすることもできるし、あるいは逆にその敵を強くすることもできます。So as you can see, we zoom once again out, and we are back in the previous level again. で、えー、ズームアウトすると、今度はその前のレベルにまた戻ってくるわけです。All right. So the infinite recursive aspect of this game is tied directly into the game mechanics, the aesthetics, and even the music, actually. で、えー、この無限大に、えー、繰り返されるという点が、えー、まさにこのゲームのメカニクスそのものは直接的に表しておりまして、すべてのレベルに行きますし、えー、そしてまた音楽もそうなんですね。This creates a world where the this creates a world where the relative scale of the game passes the size of our known universe around level 14. でこれによってゲームの世界としては、えー、ゲームの,その相対的なスケールが我々自身の、えー、知っているユニバースで大体レベル14ぐらいでそのサイズにまでいきます私としてはまだレベル6私はレベル60まで行ったことがあるんですが、まあ、ここで今どれぐらいまでいくか見てみましょう。Okay, so what exactly is the point of this game? では、このゲームのポイントは一体何なんでしょうか There is no real scoring system, and there's actually no clear end. で、スコーリングシステムもありませんし、クリアっていうのもありません。Uh, the game does have a global server that、uh, tracks where players have placed their own flags and displays this to other players in game. ただ、このゲームにはグローバルサーバーがありまして、そこでえー、そのプレイヤーたちがフラッグをつけたところのことをトラッキングしていてそして他のゲーム中の他のプレイヤーにもそのフラッグが、えー、見えるわけですね。So regional players share the same level tree. They don't see each other, but they can see each other's flags. で、えー、各地域のプレイヤーは同じレベルのツリーを共有しますので、えー、したがってお互いに見る,見,見ることはできないけれども、えー、他の人たちのフラッグは見えるわけです。Well, through this example, I would、uh, offer the following image as the conclusion.、Um, we all sort of share the same star filled sky, though we're all looking up at different parts of it at any given time. でこの例を通して、えー、このようなイメージで最後にまとめたいと思います。つまり、このゲームというのは、えー、夜空を、えー、同じ星が埋めている夜空をみんな眺めてはいるわけですが。しかしみんなそれぞれ見ているものがそれぞれのパーツは違うという夜空をみんなで一つを見ているわけです。And perhaps that's the point that Jason was going for,、uh, but we don't really know because he wouldn't tell us. <笑>で多分これがですね制作者の開発者のジェイソンが狙っていたポイントだと思うんですけれどもしかし彼はそのことを教えてくれないのでよく分かりません。はい、えそれでは以上ですどうもありがとうございました何かご質問がありましたらまたお伝えしますはいどうもありがとうございましたはいあ残り一分ということなんですけれども、which would you like? Would you want a comment from the judges or would you like a question from the audience? Do the judges have anything? Okay, Tadokuma さん。はい。はいあのとてもですね印象深いゲームでして、あのまあ事前の選考会の時にあの拝見をさせてもらってるんですけど
、えー、まあその日実は夢に出てきまして、まあ、すごく、はい、深い感じが。Very impressive game, and、uh, at the screening committee,、uh, the screening stage,、uh, I've seen this game, and I, it actually appeared in my dreams. Wow. <laughs> I'm sure I can see this game again in my dream tonight. Jason, I'm sure I can see this game again in my dream tonight. That actually gives us a very small anecdote. The, the name of the title, he said that he came up with in a dream, actually. Really, really good. Thank you very much. はい、ということで、大きなピコピコを、Inside a Star Filled Sky。そしてプレゼントしてくれた、Joshua and Daniel。Thank you very much.